Pieśń Bielika sugeruje śpiew. Tak i śpiew to się zawsze kojarzy z czymś, z czymś pięknym, z czymś wzruszającym. Głos Bielika taki nie jest. Jaki jest ten ptak? Jest po prostu drapieżny, jest drapieżnikiem. Jest przerażający. Muzyka to dźwięk. Dlatego starałem się w tym utworze skupić na, na emocjach związanych z egzystencją Bielika, z jego życiem. To było nasze drugie podejście do spotkania z ptakami. Pierwsze podejście było związane z projektem Świdwie Sanctus. Wtedy zrodził się pomysł, żeby śpiewać głosami ptaków, żeby śpiewać ptaki, które w rezerwacie Świdwie spotykamy i żeby spróbować te odgłosy ptasie naśladować churalnie. Został jeden ptak, który dla nas wszystkich jest tajemniczy, budzący respekt, czyli właśnie orzeł bielik. Zawsze mówię mojej żonie, że jej zazdroszczę. Jest malarką, jest, jest plastyczką i to co robi, to jest po prostu tylko ona i płótno. Ona, jakiś projekt. Ja w związku z tym, że jestem muzykiem, to co ja wymyślę, Jestem zdany na, na ludzi. Nie wiem, który to jest tak, to tam, bo są pauzy podwójne. Słońce. 22. Zwein, zwanzyg. Achtung. Ein, zwei, ein, zwei, eins. Orzeł Bielik właściwie nie jest jakimś wybitnym solistą. <śmiech> nie zachwyca nas swoim głosem jak kos czy słowik. Więc było to dość ciekawe i trudne zadanie. Paweł skomponował pieśń, która dla nas była zabawą w dźwięki, w naśladowanie przedziwnych odgłosów. Była to pewnie trochę kakofonia dźwięków dla niektórych. Dla nas było to brzmienie, w którym się odnaleźliśmy, w którym, w którym przekroczyliśmy w pewien sposób swoje granice. Bielik to bardzo intrygujący ptak. Z jednej strony jest niesamowitym samotnikiem, z drugiej strony e, wiernym przyjacielem i kochankiem. Są w parze jednej przez całe życie. Żeby ta para się zeszła, muszą się długo szukać. E, niesamowite są relacje między tymi ptakami jak one ze sobą rozmawiają, rozmawiają ze sobą w locie. One zbliżają się do siebie i się oddalają. Potem znowu się zbliżają do siebie i znowu się oddalają. Potem podlatują, lecą coraz wyżej, wysoko. Tam szczepiają się szponami, spadają w dół i tuż nad samą ziemią Metr, dwa metry nad ziemią rozchodzą się znowu. Pisząc pieśń Bielika, miałem przez cały czas właśnie ten, ten obraz. Z jednej strony tęsknotę za tym, żeby, żeby znaleźć tego jednego bielika, z którym będę do końca życia. A z drugiej strony to podchodzenie do siebie i oddalanie się, wzbijanie się w górę 
i opadanie. Mam nadzieję, że, że w pieśni Bielika właśnie to wszystko słychać. Nochmal, jeszcze raz tenor. O. To jest nieczysto. Dobra, próbujemy to z pianem. Jeżeli coś stworzę, to muszę mieć kogoś, kto to wykona. W pieśni Bielika właśnie to, kto wykonuje tę muzykę, to jest to, co mi sprawia niesamowitą radość. Spotkały się chóry amatorskie, chór Stanowa, tam i owo, szczeciński chór kameralny i polsko-niemiecki chór Horyzont. Gdy spojrzeliśmy po raz pierwszy na partyturę, powiedzieliśmy, że to będzie trudne, że to, będzie, że to nie jest łatwy utwór, zwłaszcza dla chórów amatorskich. Skrzydła w słońcu lśnią. OK. I potem się wycofujemy. Tam, gdzie jest jak kwiat, to jest cichuteńko, jest na pustyni. Muszą być akcenty. Tak? Każdy, kto ma tam do zaśpiewania sylabę, musi tę sylabę zaakcentować, dobrze? Bo inaczej publiczność nie odbiera tekstu. W pewnym sensie to też jest jakiś taki symbol tego zbliżania się i oddalania się, szczególnie jeżeli chodzi o Polaków i Niemców. Mam takie wrażenie, że, że wreszcie jesteśmy na takim etapie, że, że się rzeczywiście zbliżamy. Mam nadzieję, że się nie oddalimy. Gra tutaj orkiestra perkusyjna Gamelan z Polskiego Stowarzyszenia na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jest to orkiestra, którą po prostu uwielbiam. W tej orkiestrze grają tylko osoby niepełnosprawne intelektualnie i grają naprawdę wspaniale. Mieliśmy przecudownych, przewspaniałych solistów. Solistką, sopranistką była Kinga Macutkiewicz-Kluzek. Jako, że Bielik jest ptakiem królewskim, udało nam się zaprosić Pola Finiksa. Paul Phoenix był długoletnim tenorem w zespole King Singers. Obecnie jeździ po świecie z warsztatami wokalnymi, prowadzi solową karierę. We'll have to understand the difference between our new version of piano, which is not an a cappella version of piano and a new version of forte and we can help each other with that once we know what the balance is and how well it's heard out in the hall as well so just have that in your minds now as we rehearse it sounds great and it also proves that there is no substitute for good rehearsal and you have had good rehearsal congratulations <laughs> tapara to właśnie by, były te dwie osoby, które, które widziałem jako te dwa bieliki, które do siebie najpierw się szukają, najpierw tęsknią za sobą. I'm sorry that I'm just standing opposite you, but I'm sure we'll be much more connected later. Potem jak już się odnajdują, to do siebie się zbliżają i się oddalają. Zbliżają i oddalają i szybują w górę i wspólnie opadają w dół.
Well, I'm delighted to be here in Polizze in, in Poland, working with four choirs all put together for this very special project. Combination of nature and music and how closely related music and nature are. But also something which is specific to this area of northern Poland where we find ourselves, where nature and human activity is very, very closely related. People live and work alongside nature. And in the times in which we live, it's more important than it's ever been to understand and respect the natural environment because it seems as though over the last 200 years man has been very successful at destroying the very environment in which he lives. It's specific to me right now because I, in my own life, I work across different continents and perhaps one thing I should be ashamed of myself is that my carbon footprint, my travel schedule means that I am going to need to plant a whole forest of trees when I retire. I think my entire retirement could just be taken up by digging holes and planting trees. But here we have this wonderful opportunity of exploring music, nature and talent all in the same place at the same time. And what we hope from this project is that we'll create a lasting impression, not only from those of us that are involved in the creation of performance, but also for an audience who will go away and have not only a different perspective on their musical education, we can change their both musical and sensory perception to the world around them. And if we can succeed in that mission, then our job is worthwhile and a good one. Myśląc o początkach, to był pomysł. Pomysł, który gdzieś tam pojawił się w związku z dźwiękami, które słyszymy na co dzień, będąc na łąkach lub w lesie. I to był tylko pomysł, który bardzo szybko został zrealizowany i stał się muzyką.
Thank you.